பிரியன் பாசம் சூட்ஸ் அண்ட் கேக்ஸ் சேனலில் மொத்தம் ஒரு நாலு ஷோரூம் இருக்குது அதில் குறிப்பாக புரசை பாலர் ஷோரூமில் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து சேனா கிளாஸ் ஒரு பிரிட்ஜ் அந்த டைப்பில் இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ டேருங்க போய் கேக்ஸ் சாப்பிடுங்க பிரியன் பாசம் சூட்ஸ் அண்ட் கேக்ஸ் வணக்கம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் எண்கேம் 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 எந்த மாலுக்கு போனாலும் சரி மொபைல் எடுத்தாலும் சரி யூடியூப் போனாலும் சரி டிவியில் பார்த்தாலும் சரி தமிழ் சேனலில் பார்த்தாலும் சரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எண்கேம் தான் இருக்குது அப்படி என்ன தான் எண்கேம் அப்படி அதில் என்ன இருக்குது எதுக்கு எண்கேம் போகணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டே இருக்காங்க அதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச விளக்கத்தை சொல்லலாம் சொல்லி ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா எல்லாம் தெரிஞ்சு தான் என்டர்டெயின்மெண்ட் இப்போ இந்த வீடியோ எதுக்கு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இதுக்குள்ள பெருசாக ஒன்று இந்த வீடியோக்கு மேட்ரு இருக்கான்னு தெரிஞ்சுமே இந்த வீடியோ பார்த்தா கொஞ்சம் பொழுதுபோக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பார்க்குறீங்க ஸோ அந்த வகையில் இந்த படம் நம்ம என்ன தான் தமிழ் சினிமா ஹிந் தமிழ் ஹிந்தி தெலுங்கு என்ன படங்கள் பார்த்தாலும் அது எல்லாத்தையும் கூட இந்த படத்தில் என்டர்டெயின்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குது அதாவது கன்ஃபார்ம் என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஒரு கூட்டம் அந்த படத்துக்கு போகுது அதே மாதிரி நம்ம பீச்சுக்கு போனாலும் சரி பார்க்கு போனாலும் சரி அல்லது குழந்தைகள் இருக்குது அந்த கிட்ஸ் ஸ்கூல் அதுக்கு போனாலும் சரி அந்த குழந்தைங்க விளாட்றது அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப நமக்கே ஆசையாக இருக்கும் நம்மளே குழந்தையாக மாற தோணும் அந்த மாதிரி தான் இந்த படம் இது எதுக்கு ப்ரோ சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த படமும் அந்த மாதிரி தான் ஏன்னா இந்த படம் பார்க்குறவங்க தெரியும் பத்து வருஷமாக அந்த எம்சிவை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க குழந்தைலேருந்து கூட பார்த்துட்டுருப்பாங்க இது எதுவுமே நிஜம் கிடையாது அது எல்லாருமே தெரியும் இந்த படத்தில் இந்த கதையில் வர எதுவுமே நிஜம் கிடையாதுன்னு தெரியும் ஆனால் இருந்தாலும் அதை ரசித்து பார்க்குறோம் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம எல்லாருமே குழந்தையாக மாற நினச்சி தான் அந்த படத்துக்கு போகிறோம் மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா பொருத்தி பார்த்தல் ஒன்றும் இல்லை சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம கார்ட்டூன்லேருந்தே அமைஞ்சிலாம் பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படி பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக இது நீங்கள் போய் சொல்லக்கூடாது கண்டிப்பாக அதில் ஏதாவது ஒரு கேரக்டரோடு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் ஆகிக்குவீங்க இந்த இந்த கேரக்டர் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி அது ஆன்மேன் ஆகட்டும் யாராக இருந்தாலும் நான் என்ன வந்து ஹல் கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவேன் அம்மா ப்ரோ அப்படின்னா நீங்கள் ஹல்க் ஆனால் என்ன பண்ணுவீங்க ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கீழே கமெண்ட்டில் வந்து நம்ம சேனலில் பெண்கள் இருக்கான்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறமும் சில பேர் தப்பாக தவறான வார்த்தையில் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்கள அதுதான் அவஞ்சஸில் எல்லா ஹீரோவுமே எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இருந்தாலும் ஸ்பெஷலாக தனக்கு பிடிச்ச ஹீரோவை தன்னை மாதிரி அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதுக்காகவே நிறைய பேர் வந்து போகிறாங்க இந்த பாயிண்ட்டு தான் நம்ம ஏற்கனவே சொல்கிறது தான் ஒன்றும் இல்லை ஒரு நல்ல சினிமா அப்படின்னா அது என்னென்னா படம் பார்க்குற ரசிகனோட அந்த ரசிக்கிற திறமையை ரசிக்கிற தன்மையை அவனுக்கே தெரியாமல் அது உயர்த்திருக்கணும் ஒரு படம் பார்த்துட்டு வரப்போ ஓ இப்படி ஒரு படத்தை நம்ம பார்த்தோமா இப்போலாம் நம்ம ரசிச்சிருக்கோமே அப்படின்னு தோணணும் அந்த வகையில் அவஞ்சஸ் இன்ஃபினி வார் சரி பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனும் ஒவ்வொரு ஷாட்டுமே வந்து நம்ம ரொம்ப நுட்பமாக ரச ரசிச்சிருக்கோம் அது எப்படின்னா அந்த படம் பார்த்துட்டு வந்தவங்களுக்கு பேசுகிறப்ப தெரியுது ஏன்னா நம்ம ஒரு கோணத்தில் பார்த்துருப்போம் அவ ஒரு கோணத்தில் அதை ரசிச்சிருப்பான் ஸோ அந்த வகையில் ரசிகனோட ரசிக்கிற தன்மை இந்த படம் பயங்கரமாக உயர்த்துது அதுக்காகவே இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் போக போகுது அப்புறம் அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதாபிமானம் ப்ரோ இன்ஃபினிட்டி வாருக்கும் மனிதாபிமானத்துக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஒன்றும் இல்லை என் கேமில் படம் பார்த்து எல்லாருக்கும் தெரியும் படம் முடிஞ்சு வெளில வரப்ப படத்தில் அற்புதமான பல காட்சிகள்லாம் இருக்குது பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக செலிப்ரேட் பண்ணி பார்த்துருப்போம் ஆனால் படம் முடிச்சு வெளில வரப்ப கண்டிப்பாக எல்லோரும் சோகமாக தான் வந்தாங்க இது என்ன இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதாவது உலகத்தில் பாதி பேர் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஃபீல் எப்படி இருக்கும் அந்த சோகம் படம் பார்க்குற எல்லாருக்குமே இருந்துச்சு ஸோ இந்த படம் பார்க்குறப்ப மனிதாபிமானத்தை உணர முடியுது உண்மையாகவே ஏன்னா ஒருவேளை அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு மக்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத தேட்டர் விட்டு விளையும் போது ஆடியன்ஸ் கண்ணை பார்த்தாலே தெரிஞ்சு அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் டேக்கிங் எல்லாருக்குமே இந்த திறமை இருக்குமான்னு சொல்லி தெரியாது எல்லாேருக்கும் சில பேர் வந்து ரிஸ்க்கு பயப்படுவாங்க ஆனால் மெஜாரிட்டி பேர் இந்த படம் பார்த்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதுதான் சிந்தனை இறந்துருக்கும் என்ன பண்ண போகிறாங்க அவங்க அப்படின்னு அதுக்கு ஆடியன்ஸ் என்ன நினச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாங்களும் தான் நினச்சோம் ஏதாவது ரிஸ்க் எடுத்து அத்தனை செத்தவங்க எல்லாரும் திரும்ப கொண்டு வந்துருவாங்களா அப்படின்னு அது மாதிரி தான் படமும் ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்ப நமக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ அதுதான் உலகத்தில் பாதி பேர் அழிஞ்சு போயிட்டாலும் அதை அப்படியே மறந்து விட்டுறாம அவங்களை எப்படி அதை காப்பாற்றணும் ஐ மீன் எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுத்தாவது காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற மனப்பான்மை இந்த படம் பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக வளருது அப்புறம் இன்னொரு குரூப் இருக்குது இன்ஃபினிட்டி வார் வந்ததுக்கப்புறம் தேனா செஞ்சு சரிதானே இல்லைன்னு தப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சாங்க ஸோ அந்த கூட்டத்து மேலே ஒரு கண் வச்சுக்கணும் தேனா செஞ்சதில் ஒரு தப்பும் இல்லை